Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing. Diesmal mal ein bisschen was anderes. Etwas außergewöhnlicher. Nicht die Elite 65 Reihe, die ich gerade in meinen anderen Videos auspacke, sondern eine ältere Figur. Denn ich bestelle mir auch öfter mal aus den anderen Serien was, was man gerade so richtig kriegen kann. Und in dem Fall eine ältere Elite-Figur. Eine Classic-Figur. Und schauen wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Jawohl. Und da wäre die Figur auch schon. Elite Scott Hall WCW NWO. Grund, warum ich mir die bestellt habe, weil sie günstig war, ist immer noch für 13 Euro inklusive Prime Versand auf Amazon zu haben. Und gleichzeitig aber auch, weil ich finde, dass das der beste Scott Hall Facescan ist bis heute. Es gibt ja neuere, jetzt glaube ich aus der WrestleMania 35 Reihe sogar auch, einen ganz neuen. Dann nochmal einen anderen Legenden Scott Hall, ebenfalls NWO glaube ich. Ähm, aber der immer noch finde ich der beste und packen wir doch einfach mal aus und schauen uns das von nahen an. Und hier haben wir die Scott Hall Figur. Und ihr seht da auch schon direkt so ein bisschen den Facecan. Absolut spitze. Holen wir die Figur doch mal raus. Und damit ist die Figur auch von seiner Plastikhülle befreit. Und ich muss direkt schon mal sagen, was mir auffällt. Ich besitze ja jetzt mittlerweile so einige Figuren. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen einiges nachgekauft. Ich müsste mal meine ganze Sammlung zeigen. Aber das ist die allererste Figur von boah, 15, 20 Figuren, die zum allerersten Mal Elbopads besitzt. Ich habe das in einem anderen Video schon mal angesprochen, dass aus irgendeinem Grund Wrestler keine Elbopads haben, meistens bei den Figuren. Und ich bin gar nicht sicher, sind, ob das zufälligerweise alles Wrestler sind, die auch keine Elbopads tragen, oder ob die bei einigen einfach weggelassen wurden. Aber dieser Scott Hall hat richtige Elbow-Pads, die man abnehmen kann, die man ranmachen kann. Gleichzeitig aber auch Knee-Pads. Ich habe einige Wrestler mit Knee-Pads, aber auch nur sehr wenige haben die. Aber auch die hat er. Ich weiß, viele mögen die nicht so gerne, weil meistens benutzen sie diese langen Knee-Pads, während die Wrestler eher schmalere haben in der Realität oder hatten. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, inwiefern dieses Attire hier stimmt. Aber vom ersten Look schon mal. Kneepads, extra designed. Weste abnehmbar. Outsiders Weste. Elbowpads extra designed, beziehungsweise das eine, das zweite ist schwarz. Sehr guter Body Mold mit Körperbehaarung. Und dann haben wir den Facescan. Und da kann man auch schon direkt sehen, dass der verdammt gut aussieht. Das war noch vor der FX Facecam Technologie. Und dafür muss ich sagen, mein lieber Mann, verdammt gut getroffen. Also da kann man echt nicht meckern. Ich weiß, ich glaube, das ist der Scott Hall, wo viele Leute ein Problem mit haben, dass die Arme irgendwie zu klein, zu kurz und zu dünn sind. Aber so auf den ersten Blick, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht war ich mal ein bisschen vergleiche, aber auf den ersten Blick fällt mir das überhaupt nicht negativ auf. Also das sieht super aus. Ich teste jetzt nochmal eben alles durch. Arm hoch, drehen, einzelnes drehen, funktioniert. Hände drehen, wunderbar. Hoch machen, einzelnes drehen. Funktioniert alles. Fantastisch. Beine drehen. Funktioniert. Oh, ein bisschen schwer, aber auch nicht schlecht. Und hier haben wir auch noch mal... Äh, die Füße drehen. Funktioniert übrigens auch. Ja, und auch die bewegen sich. Werden auch wieder ein bisschen schwerfälliger, aber das ist ein allgemeines Problem bei den Figuren. Aber... Auch die Boots gefallen mir richtig gut. Das sind ziemlich lange Boots und komplett neu designt für diese Figur. Richtig schön in Rot. 
mit gemoldeten Schnürsenkeln bis unten hin. Fantastisch. Auch das, diese Funktion ist enthalten. Ja, so weit geht es auseinander. Funktioniert. Wunderbar. Knie, auch alles super. Das ist eine fantastische Figur. Ich bin begeistert. Und jetzt ziehen wir nochmal schnell die Weste aus und gucken mal die Accessoires durch. Ich sehe schon, das ist eine von den äh, Westen bzw. Entrance Attires, die nicht ganz so leicht abgehen. Die haben ja öfter mal so ein bisschen an dem Gummi was geändert. Mal ist das ein bisschen dicker, mal ein bisschen fester, mal ein bisschen dünner und leichter. Und der ging jetzt einigermaßen schwer. Ich hoffe mal, dass ich da nichts kaputt mache. Problem ist auch, dass die Weste unter dem Zopf hängt. Und auch wenn die Figuren natürlich immer sehr resistent und alles sind, bei denen kann ich durchaus sehen, dass du mit ein bisschen Pech den auch mal abbrechen kannst. Aber ja, hier haben wir jetzt nochmal seinen Körper ohne Weste. Ich muss mal gucken, dass ich hier richtig im Bild bin bei der Figur. Ich habe so das Gefühl, die Kamera ist gerade für dieses Unboxing nicht allzu perfekt. Aber ja. Meiner Meinung nach gut getroffener Körper. Da haben sie den richtigen Body Mold ausgewählt. Oder zumindest einen, den ich jetzt nicht verkehrt finde. Ja, und da haben wir einen der Accessoires. Dieses NWO Shirt. Poncho, Shirt, wie auch immer, dass er sich einfach oben übersetzen kann. Und was auch, wenn es mal so ein bisschen angedrückt ist und nicht allzu sehr in der Luft schwebt, echt ganz gut aussieht. Und natürlich er auch in der Realität ab und an getragen hat. Apropos in der Luft schweben. Aber das ist halt dieses Gummi. Aber mein Gott, NWO-Logo. Nice. Zusätzlich haben wir hier noch eine kleine Sonnenbrille. Die können wir mal aufsetzen. Oh, die sieht besser aus an ihm, als ich gedacht hätte. Da habe ich Bilder gesehen, wo das echt nicht ganz so gut aussieht. Interessant. Und diese kleine, wunderschöne Sprayflasche. Die wir jetzt auch mal in die linke Hand drücken, denn er hat nur eine offene Hand. Aber das haben ja die meisten Figuren. Uff, da muss ich jetzt mal gucken. Mal das am besten so. Ah ja, ja, die ist ganz schön weit zu, dafür, dass der so eine dicke Spraycan halten soll. So. Wunderbar. Ich hoffe, ich verbiege daran nichts. Das sind alle seine Accessoires. Da ist ein bisschen was bei. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt bauen wir noch mal eben seinen Stand zusammen. Das gab es bei vielen älteren Modellen. Ich glaube sogar bis, bis 62 noch. Ich glaube ab 63 haben sie es geändert. Und wenn es nicht 63 war, dann auf jeden Fall 64. Was man hier jetzt macht, ist, man nimmt halt das Bild. Und hier haben sie sich für diese Reihe so ein Backstage-Areal ausgedacht. Das schiebt man hier einfach rein. Ganz easy. Nehmen wir ihn mal kurz weg. Und dann steckt man das hier einfach an. Und dann hat man diesen Stand. Und da die Figürchen, ich glaube mittlerweile alle, ob sie einen Stand haben oder nicht, unten diese Löcher haben, kannst du die auch entweder mit dem linken oder rechten Fuß drauf tropfen. Das ist völlig egal. Und dann steht er hier in seinem Backstage-Areal und möchte Wände beschmutzen. Wunderbar. Ich glaube, damit hätten wir es auch. Das ist das Unboxing von Scott Hall Elite Serie. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, dass die Figur aktuell auch noch zu kaufen gibt. Für den extrem günstigen Preis werde ich diese auch wieder in dem 
ähm, unten in der Beschreibung äh, verlinken. Und für, für 13 Euro inklusive Versand, vor allem wenn man auf die deutschen Preise guckt, mitnehmen, mitnehmen. Nicht drüber nachdenken, einkaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.